Fourth Industrial Revolution. Cross Shuba. The premise of this book is that technology in this digestion will revolutionize everything, making the overused and often ill-used adage. This time is different. Simply put, major technological innovations are on the brink of fueling momentous change throughout the world. Inevitably so. The scale of scope of change explains why disruption and innovation feels acute today. The speed of innovation in terms of both its development and diffusion is faster than ever. Today's disruptor, like Airbnb, Uber, Alibaba, and so on, were relatively unknown just a few years ago. The ubiquitous iPhone was first launched in 2007. Yet there will be as many as two billion smartphones by the end of 2015. In 2010, Google announced its first fully autonomous car. Such vehicles could soon become a widespread reality on the road. The fact that a unit of wealth is created today with much fewer workers compared with 10 or 15 years ago is possible because digital businesses have marginal costs. That tend towards zero. Additionally, the reality of the digital age is that many new businesses provide information goods with storage, transportation, and replication costs that are virtually nil. Some disruptive tech companies seem to require little capital to prosper. For example, businesses such as Instagram or WhatsApp did not require much funding to start up. Changing the world of the capital and scaling business in the context of the third industrial revolution. Overall, this shows how returns to scale further encourage scale and influence change across entire systems. Aside from speed and breadth, the fourth industrial revolution is unique because of the growing harmonization and integration of so many different disciplines and discoveries. Tens of innovation that result from interdependencies among different technologies are no longer science fiction. Today, for example, digital fabrication technologies can interact with the biological world. Some designers and architects are already mixing computational design, additive manufacturing, materials engineering, and synthetic biology to pioneer systems. That involve the interaction among microorganisms, our bodies, the products we consume, and even buildings we inhabit. In doing so, they are making objects that are continuously mutable and adaptable. In the second machine age, Brynjolfs and Megapi argued that computers are so dexterous that it is virtually impossible to predict what applications they may be used for in just a few years. Artificial intelligence (AI) is all around us, from self-driving cars and drones to virtual assistants and translation software. This is transforming our lives. AI has made impressive progress, driven by exponential increases in computing power and by the availability of vast amount of data, from software used to discover new drugs to algorithms that predict our culture interests. Many of these algorithms learn from the breadcrumbs trails of data that will live in the digital world. This results in new types of machine learning and automated discovery that enable intelligent robots and computers to self-program and find optional solutions from first principles. Applications such as Apple City provide a glimpse of the power of one subset of the rapidly advancing AI field. So-called intelligent assistant. Only two years ago, intelligent personal assistants were starting to emerge. Today, voice recognition and artificial intelligence are progressing so quickly that talking to computer will soon become the norm, creating what some technologists call ambient computing, in which robotic personal assistants are constantly available to take notes and respond to user queries. Our devices will become an increasing part of our personal ecosystem, listening to us 
anticipating our needs and helping us when required, even if not required. 제4차 산업혁명 클라우스 슈밥 2회차 이 책은 과학기술과 디지털화가 모든 것을 완전히 바꿀 것이라는 점을 전제로 한다. 흔히 말하는 이번은 다르다는 말이 적확하다. 우리는 주요 과학기술 혁신이 전 세계에 일으킬 중대한 변화를 목전에 두고 있다. 이는 피할 수 없는 현실이다. 이토록 파괴적 변화와 혁신을 극심하게 체감하는 이유는 그 규모와 범위 때문이다. 혁신의 발전과 전파 속도는 그 어느 때보다 빠르다. 오늘날 크게 각광 받고 있는 에어비앤비, 우버, 알리바바 등과 같은 파괴적 혁신 기업은 불과 몇년 전만 해도 비교적 잘 알려지지 않은 기업이었다. 유비쿼터스 아이폰이 2007년에 첫 출시된 이래로 2015년 말 스마트폰 사용자는 20억 명에 달했다. 구글은 2010년 자사의 첫 자율주행 자동차를 선보였다. 곧전 세계 어디에서나 자율주행 자동차를 쉽게 찾아볼 수 있을 정도로 보편화될지도 모른다. 디지털 사업의 경우 한 개의 비용이 제로에 가까워지면서 10 내지 15년 전보다 훨씬 적은 노동력으로 더 많은 수익을 창출할 수 있게 되었다. 더욱이 디지털 시대에 많은 기업이 사실상 저장, 운송, 복제에 드는 비용이 거의 없는 정보제를 제공한다. 실제로 몇몇 파괴적 테크놀로지 기업은 소자분으로 큰 성장을 이루어냈다. 인스타그램이나 왓츠앱 같은 기업들이 제4차 산업혁명에서는 사업규모와 자본의 상관성이 낮아졌음을 보여주는 사례다. 규모 수익은 성장에 영향을 미치고 전체 시스템을 변화시킨다. 제4차 산업혁명은 진행 속도와 범위 외에도 수많은 분야와 발견이 끊임없이 융합하고 조화를 이루는 독특한 습성을 지니고 있다. 서로 다른 과학기술이 상호 의존하여 창출한 획기적인 상품은 더 이상 SF 소설 속 이야기가 아니다. 실례로 디지털 제조와 생물학 분야의 합작이 성사되었다. 몇몇 디자이너와 건축가는 이미 전산 설계, 적층 가공, 재료 공학, 합성 생물학을 접목해 미생물과 인간의 신체, 소비재와 거주 건물까지 포괄하는 시스템을 개척하는 중이다. 이런 방식으로 그들은 연속적으로 변화하고 적응하는 사물을 만들고 있다. 브린 요프슨과 메가피는 제2의 기계시대라는 책에서 컴퓨터는 매우 비상하기 때문에 몇년 후에는 어떤 애플리케이션으로 활용될지 사실상 예측하기 어렵다고 말한다. 자율주행차와 드론에서부터 가상비서와 번역 소프트웨어에 이르기까지 인공지능은 우리 생활 속 어디에서나 쉽게 찾아볼 수 있다. 인간의 삶을 바꾸고 있는 것이다. 비약적으로 급증한 연산력과 방대한 양의 데이터 유용성으로 눈부신 성장을 거듭한 인공지능은 신약 개발 소프트웨어에서부터 문화적 관심사를 예측하는 알고리즘 개발까지 가능하다. 이러한 대부분의 알고리즘은 우리가 디지털 세상에 남기는 데이터의 빵 부스러기 같은 흔적을 따라 생성된다. 이 때문에 새로운 형태의 기계학습뿐만 아니라 지능 로봇과 컴퓨터가 스스로 프로그래밍을 해 기본 원칙들에서 최적의 솔루션을 찾아내는 자동 탐색 역시 가능해졌다. 애플의 시리와 같은 애플리케이션은 급진전한 인공지능의 저력을 보여주는 대표적 사례로 소위 인공지능 비서라 불린다. 불과 2년 전만 해도 인공지능 개인 비서는 막 시작 단계였지만 현재 음성인식 기술과 인공지능이 매우 빠르게 성장하고 있어 머지않아 컴퓨터와 대화가 보편화될 것으로 예상된다. 또한 사용자의 요구를 접수하고 처리하기 위해 지속적으로 정보를 수집하는 로봇 개인 비서의 등장도 가능해질 것이다. 기술 전문가들은 이를 앰비언트 컴퓨팅이라고 칭한다. 우리가 쓰는 기기들은 따로 요청하지 않아도 우리 이야기를 들으며 요구를 예측하고 필요한 순간 우리를 도우면서 점차 인간 생태계의 일부로 자리 잡을 것이다. <목소리>